हेलो दोस्तों आप देख रहे हैं एस आर सर्विस सेंटर सर्विस सेंटर में आपका स्वागत है मैं हूं अमरजीत आज हम आप लोगों को ये स्प्लिट एसी है स्प्लिट एसी इंडोर का जो पीसीबी है ये पीसीबी का जो हम सेंसर के बारे में और इसका वायरिंग कैसे करते हैं और रिमोट इसका जो है नहीं वर्क करता है रिमोट का की जो है नहीं काम करता है ये सब जो है हम रिपेयरिंग करने के लिए बताने वाले हैं अगर आपको इस सब के बारे में वीडियो मालूम है तो आप वीडियो को स्किप कर सकते हैं ये वीडियो नए लोगों के लिए जो नए लोग सीखना चाहते हैं स्टूडेंट हैं जो नए टेक्नीशियन हैं जो सीखना चाहते हैं सीखने के पर्पज़ हैं वो लोग ये वीडियो देखें बाकी जो नए लोग हैं पुराने लोग हैं उनको मालूम वीडियो स्किप कर सकते हैं ये हमारा कंप्रेसर रिले है यहाँ से यहाँ फेस वायर यहाँ पर जाता है और दूसरा पॉइंट है जो यहाँ से कंप्रेसर के लिए आउट जाता है और ये जो है ब्लोअर के लिए है जो स्पीड वाला कंट्रोल होता है उसके लिए पावर और ये ट्रांसफार्मर है जो यहाँ से पावर कंट्रोल करता है आप देख सकते हैं यहाँ से ये जो है ब्लोअर का जैक है यहाँ ब्लोअर मोटर के लिए जैक जाता है और इसको जो ये हमारा रिमोट का सेंसर है यहाँ पर देख सकते हैं सेंसर है और ये रिमोट का इसको हम चेक करने के लिए बताने वाले हैं रिमोट जो है हमारा काम नहीं करता है यहाँ पे सेंसर देख सकते हैं दो सेंसर एक पाइप सेंसर है एक रूम टेम्परेचर सेंसर है और अभी जो हम हमारा जो प्रॉब्लम इसमें है ये पी में जो प्रॉब्लम है हमारा रिमोट का रिमोट सही वर्क नहीं करता है तो वीडियो हम आप लोग को दिखाने वाले हैं यहाँ से कुछ इस तरह से कनेक्शन करते हैं डायरेक्ट अगर हम पी है हमारे पी को हमें चेक करना है तो डायरेक्ट हम कुछ इस तरह से पे चेक करते हैं फेस न्यूट्रल दे करके आप देख सकते हैं हमने इसको कनेक्शन किया हुआ है यहाँ से पावर इसको ऑन करते हैं आप इस देख सकते हैं इसमें जो लाइन रिले जो रहता है उस पर लाइन लिखा रहता है उस लाइन के ऊपर रिले रखा ऑन करते हैं और यहाँ पर देख सकते हैं ये जो हमारा रिमोट है हम तो दिखा रहे इसमें वर्क चालू नहीं हो रहा है पावर का ऑन आपका बटन है इसको हम प्रेस कर रहे हैं ऑन नहीं हो रहा है आप यहाँ से देख सकते हैं कितना भी हम इसको प्रेस कर रहे हैं लेकिन ये जो हमारा रिमोट है ऑन नहीं हो रहा है बाकी जो इसमें से दूसरा जो की वगैरह है यहाँ से टेम्परेचर का या फैन मोड का या दूसरा कोई सा भी मोड का है इसको हम प्रेस करते हैं ऑन हो रहा है आप यहाँ से देख सकते हैं ये पीसीबी का भी आवाज़ आप सुन सकते हैं किस तरह से आवाज़ इसका आप लिंक हो रहा है आवाज़ आ रहा है और सेंसर में भी देख सकते हैं इसका कंप्रेसर ऑन हो चुका है ग्रीन जो लाइट है वो जल चुका है तो हमारा पीसीबी का जो है नॉर्मल कनेक्शन वगैरह रहता है इसको आगे हम बताने वाले हैं आगे के वीडियो में बताने वाले हैं यहाँ पी में अगर कोई वायर नहीं लगा है तो एरियर कैसे आएगा अगर पीसीबी स्टार्ट नहीं हो रहा है तो उसको हम कैसे चेक करेंगे क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है सेंसर नहीं काम करता है तो उसको कैसे चेक करेंगे कैसे मालूम चलेगा सेंसर का कौन सा पावर जा रहा है और कौन सा इसमें डिस्प्ले में लाइट जल रहा है बजर कौन से बज रहा है ये सब का हम आगे वीडियो में बताने वाले हैं पूरा वीडियो देखे अब जानना चाहते हैं तो ये देख रहे हैं यहाँ से हमारा जो है कंप्रेसर जो है ऑन हो चुका है पीसी से ये ग्रीन लाइट जल चुका है लेकिन यहाँ पर हमारा जो है रिमोट जो है ये जो है बहुत दबाने पर भी इसको काम नहीं करता है कभी 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 ये कर लेता है कैसे हो सकता है लेकिन ये हमेशा नहीं करता है तो ये पीसी रिमोट जो है हमारा ये रिमोट को हम आप लोगों को खोल करके ये रिमोट का सर्विस करने वाले हैं सर्विस करने के बताने वाले हैं किस तरह से रिमोट को सर्विस करते हैं यहाँ सब देख सकते हैं रिमोट का हम जो की है इसको दबा रहे हैं ये सही वर्क नहीं कर रहा है ये जो है ऑन नहीं हो रहा है बाकी हम दूसरा कोई सा भी ऑन करते हैं यहाँ से मोड वगैरह जो है चेंज हो रहा है आप देख सकते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए जैसे आप नए हैं तो हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आता है उसको बेल को ऑन करें जिसे दूसरा कोई सा वीडियो बनाए तो आपके पास चला जाए आपके पास भेज सकें सब्सक्राइब करने के बाद ये जो वीडियो को लाइक करेंगे तो अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचेगा और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमारा रिमोट है रिमोट को हम यहाँ से बैटरी खोलते हैं पीछे से आपको देख सकते हैं इसमें बैटरी जो है दो बैटरी लगा रहा है इसको हम खोलते हैं और उसके बाद ये पीसीबी सी रिमोट है रिमोट में दो स्क्रू टाइट रहते हैं यहाँ से देख सकते हैं दो स्क्रू तीन स्क्रू है इसको स्क्रू ड्राइवर की मदद से हम खोल लेते हैं ये वीडियो को आप लाइक करें या कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट में कमेंट करें क्या चीज़ पूछना चाहते हैं पसंद आए तो लाइक करें अगर नहीं पसंद है तो डिसलाइक डिसलाइक करें ये वीडियो को और ये वीडियो जो है अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें जो नए टेक्नीशियन हैं नए लोग हैं जो सीखना चाहते हैं उनका आप हेल्प करें वीडियो को भेज करके जो नए लोग हैं सीख सकें कुछ जान सकें किस तरह से रिमोट का सर्विस होता है उसको रिपेयर करते हैं या पी का वायरिंग वगैरह रहता है ये वीडियो स्पेशल नए लोगों के लिए है जो नए लोग सीखना चाहते हैं ऐसी टेक्नीशियन टेक्निकल फील्ड में आना चाहते हैं ये चैनल हमने उन लोग के लिए बनाया है तो इस चैनल को आप अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाएँ इसका लाभ ले सकें हेल्प करें आप भी नए टेक्नीशियन लोगों का अगर आपको इस सब के बारे में मालूम है तो ये देखिए हमने कुछ इस तरह से रिमोट खोला इसका 
और रिमोट खोलने के बाद यहाँ से देखते हैं लॉक है लॉक को इस तरह से हल्का हल्का जो है घुमा करके हम इसको ड्राइवर की मदद से लॉक खोल लेंगे थोड़ा टाइट रहता है तो इसको सावधानी से हम खोल लेना क्योंकि लॉक टूटे ना ये मॉडल जो है कोई सा भी डिफरेंस नया नया मॉडल का हो सकता है लेकिन काम जो है इसी तरह से हमको करना है रिमोट का जो की वगैरह काम नहीं कर रहा है मॉडल कोई सा भी अलग हो सकता है इस तरह से हम खोलेंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इसमें जो स्क्रू लगे हुए हैं एक स्क्रू है पहले दो स्क्रू था यहाँ पर खोल दिया था और नीचे जो है इसका एक स्क्रू है ये स्क्रू को हम इसको ड्राइवर की मदद से खोल लेंगे पूरा देखिए इसको इसको ड्राइवर की मदद से हम इसको खोल लेंगे बाकी इसमें दूसरा सा भी रिमोट है दूसरा कंपनी का रिमोट है नया नए मॉडल रिमोट है तो उसको मेन जो फंक्शन इसी तरह से रहेगा वर्क करेगा उसमें की रहते हैं बटन रहते हैं जब कुछ पुराने हो जाते हैं पानी वगैरह चला जाता है या कुछ कार्बन वगैरह आ जाते हैं तो वो रिमोट जो है बराबर काम नहीं करता है रिमोट से जो है एसी ऑन नहीं होता है और इस रिमोट में डिस्प्ले भी नहीं ऑन होता है बाकी और इसके पहले भी हमने दूसरा वीडियो बनाया था रिमोट को किस तरह से रिपेयर करते हैं आप चाहे सैमसंग का रिमोट हमने बनाया था तो वहाँ से आप दूसरा रिमोट भी आप चेक कर सकते हैं किस तरह से रिपेयर किया हुआ है उसका डिस्प्ले नहीं ऑन हो रहा था तो तो ये वीडियो में हम जो आप लोग की पैड का इसका सर्विस करने वाले हैं बताने वाले हैं देखते देखिए हमने रिमोट खोल दिया ये पी है ये रिमोट का जो है मेन पीसीबी है आप यहाँ पर देख सकते हैं कुछ कार्बन ज़्यादा लगा हुआ है और यहाँ पर भी देख सकते हैं कुछ डिफरेंस दिख रहा है यहाँ पर की पैड वगैरह की पैड पे जो है इस पर ज़्यादा कार्बन आ गया है इसमें कुछ कार्बन से इसमें जो है नमी आ गया है ऑयलिंग टाइप हो गया जिसके वजह से प्रॉपर काम नहीं करता है तो इसको हम या तो पेट्रोल आपके पास है तो पेट्रोल से इसको साफ़ कर सकते हैं या सी आर सी दूसरे साफ कर सकते हैं कर सकते हैं इसको अच्छी तरह से धो सकते हैं लेकिन हम आपको देसी आइडिया बताने हैं जुगाड़ बताने जा रहे हैं आपके पास जो है नॉर्मल जो है हमें इसको अच्छी तरह से कपड़े से साफ कर लेना है आप यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से काला निकल रहा है और उसके बाद हम तरीका के मैथ ट्रिक बताने जा बताने वाले हैं आगे किस तरह इसको साफ़ करेंगे कपड़ा से और आपके पास तो पेट्रोल नहीं है थिनर नहीं है पेट्रोल नहीं है सी आर सी वगैरह नहीं है तो किस तरह से इसको कोई सा भी रिमोट का है की पैड उसको साफ कर सकते हैं हम आप आगे आगे बताने वाले हैं ये तो इसे नॉर्मल हम साफ करते हैं मट्टी वगैरह रहेगा नमी वगैरह है तो उसको कपड़े से या पेपर से हम साफ कर लेंगे और अभी ये देखिए हमारे पास जो है एक रबर है यहाँ पर देखते हैं इरेजर रबर है ये तो इरेज जो रबर है इसको मदद से हम इस तरह से साफ करके आप लोग को दिखा रहे हैं किस तरह से आप देख सकते हैं रबर में किस तरह से काला लग रहा है इसमें जो कार्बन ज़्यादा आ गया है जिसकी वजह से रिमोट को हम प्रेस करते थे दबाते थे ये काम नहीं करता था ये रिमोट में आप देख सकते हैं रबर में यहाँ पर काला आ गया है इस तरह से इसको हम साफ करके आप लोग दिखा रहे हैं यहाँ पर देखिए इसमें जो है ज़्यादा कार्बन आ गया है इसी तरह से रिमोट का जो भी बैटरी रहेगा की रहेगा की पैड रहेगा रिमोट का कोई सा भी रिमोट है तो इस तरह से आप साफ कर सकते हैं खोल करके अगर रिमोट जो है हमको बहुत दबाना पड़ता है या जल्दी काम नहीं करता है कैच नहीं होता है तो इस तरह से आप रिमोट का जो भी कार्बन वगैरह है रिमोट का इस तरह से साफ कर सकते हैं साफ करने के बाद को वापस हम लगा कर आप लोग को चालू करके दिखाने वाले हैं किस तरह से पी का हुआ है की का हुआ तो फिर से हम बता दें हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लिया सर हम कर रहा हूँ आपने सब्सक्राइब कर लिया रहेगा तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद और इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद जो है ये वीडियो को लाइक करेंगे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचेगा अगर नहीं अगर आपको वीडियो पसंद कुछ नहीं सीखने को मिला रहेगा तो हमारे चैनल को डिसलाइक भी कर सकते हैं या कमेंट करिए अगर कुछ सीखना चाहते हैं और भी हमारे बहुत से ये यूट्यूब पर हमारा जो बहुत से ए सी रिलेटेड इलेक्ट्रिकल रिलेटेड होम इक्वापमेंट रिपेयर के लिए बहुत से जो इसे हमारा वीडियो है आप वहाँ से देख सकते हैं सीख सकते हैं जो नए नो लोग टेक्नीसियन बनना चाहते हैं और नए टेक्नीसियन हैं कुछ स्टूडेंट हैं टेक्निकल फील्ड में आना चाहते हैं उन लोग के लिए वीडियो चैनल है आप इसमें देख सकते हैं सीख सकते हैं हम जो है हमारा एक ग्रुप है नए टेक्नीसियन लोगों के लिए हम एक ग्रुप बनाना चाहते हैं व्हाट्सएप का तो अगर आप आप भी हमसे जुड़ ऐसा सर्विस से जुड़ना जुड़ना चाहते हैं तो आप अपना नंबर हमें कमेंट में करें जिससे हम दूसरा वीडियो बनाए आपका ग्रुप में हम ऐड कर सकें आपका नंबर को जिससे दूसरा भी कोई सा वीडियो बनाए तो सीधे आपके व्हाट्सएप पर हम भेज सकें ये देखिए ये रिमोट का जो है की पैड है आपने साफ किया उसके बाद पी रहता है पी के ऊपर भी कुछ इस तरह से साफ कर लेते हैं देखिए ये पी है पी ऊपर कितना काला आ रहा है आप यहाँ से देख सकते हैं हम इसको साफ करके फिर से लगा रहे हैं दिखा रहे हैं आप लोग को यहाँ से कोई सा पी सी है की पैड टाइप है नॉर्मल इस तरह सा की पैड रहता है ज़्यादातर तो उसको हम इस तरह से खोल करके अच्छी तरह रबर से साफ़ कर लेंगे यहाँ से आप देख सकते हैं पूरा जो भी की का यहाँ से ऑप्शन है 
तो इस तरह से आप इसको सावधानी से साफ कर लेना इसमें ध्यान देना है ये गिरे ना इसका जो सर्किट वगैरह है टूटे ना इसमें सर्किट वगैरह कोई टूट जाएगा तो ये वर्क नहीं करेगा आप इसमें ध्यान देना इंपॉर्टेंट चीज़ें है जो ज़्यादा दबा करके और इसका सर्किट जो है इसमें टूटना नहीं चाहिए तो उसको आप केयर संभाल करके इसको रिमोट से खोलना है तो हमने इस पीसीबी को अच्छी तरह से साफ कर लिया है साफ करने के बाद जो कार्बन वगैरह है इस तरह से हम इसको साफ करके निकाल देंगे और फिर उसके बाद असम्बलिंग करेंगे आप वॉशिंग मशीन ग्राइंडिंग मशीन ए फ्रिज कूलर मोटर संबंधित और भी वीडियो हमारा बहुत से वीडियो हैं आप वहाँ पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं देख सकते हैं और ये वीडियो जो है नए लोगों को भेजें यहाँ से आप देख सकते हैं जो डिस्प्ले आता है यहाँ से जो कनेक्ट होता है पॉइंट जो है डिस्प्ले के लिए यहाँ पे आप शायद देख सकते हैं यहाँ जो लिंक दिया हुआ है यहाँ से इसको हमें सावधानी से देखना है अगर यहाँ पर कुछ कार्बन वगैरह आ जाएगा ये ख़राब रहेगा तो हमारा डिस्प्ले है डिस्प्ले में जो शो नहीं करेगा डिस्प्ले हमारा नहीं दिखाएगा यहाँ से अगर सही साफ नहीं रहेगा या कार्बन वगैरह आ जाएगा यहाँ से अगर सेटिंग जो इसमें नहीं बैठेगा तो लूज वगैरह रहेगा कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो हमारा डिस्प्ले वर्क नहीं करेगा आप देख सकते हैं इसमें डिस्प्ले में कोई तार नहीं है डायरेक्ट ही इसमें जो है एक कार्बन की मदद से चलता है वो लिंक होता है वापस हम जिस तरह से खोले थे उस तो उसी तरह से इसमें हम रिमोट को फिक्स कर देंगे अभी देखिए इसको जो है खोल करके स्क्रू वगैरह हम टाइट कर देंगे नहीं तो बाद में लूज होगा तो ये वीडियो में हम इस हमने आपको सिखाया बताया रिमोट किस तरह से सर्विस करते हैं और पी को जो है उसका कनेक्शन किस तरह से देते हैं और किस तरह से स्टार्ट करते हैं तो हमारे चैनल सब्सक्राइब जरूर करिए जिसे दूसरा कोई सा वीडियो बनाए तो आपके पास भेज सकें उसके पहले आप सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आता है बेल आइकॉन जो आता है उसको ऑन जरूर करें अगर ऑन नहीं करेंगे तो हम कोई सा वीडियो बना बनाएंगे अपलोड करेंगे तो आपके पास नहीं पहुँचेगा शायद पहुँचेगा तो लेट पहुँचेगा आप जल्दी पहले देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर ले उसके बाद देखिए हमने डिस्प्ले को ऑन किया रिमोट को ऑन किया अभी हम यहाँ देख सकते हैं जो आप ए को रिमोट को ऑन कर रहे हैं की को तो ऑन हो रहा है आसानी से उसके बाद हम यहाँ पर पीसीबी को भी चालू करके आप लोग को दिखाते हैं ये देखिए रिमोट है यहाँ पर हमने ऑन किया और यहाँ पर देख सकते हैं ऑन करते ही ये जो जो है तुरंत हमारा कैच हो रहा है कंट्रोल हो रहा है और ये वर्क कर रहा है पहले जो इसका पावर ऑन ऑफ का जो है ये ऑन नहीं होता था पीसीबी से ऑन नहीं होता था अभी जो है हम यहाँ देख सकते हैं आसानी से स्मूथली जो है इसको टच कर रहे हैं ऑन हो रहा है तो इस तरह से जब कोई सा पीसीबी आता है ए सी का टी का रिमोट का कोई सा भी रिमोट है तो इस तरह से आप उसको सर्विस कर सकते हैं खोल के रिपेयर कर सकते हैं ठीक कर सकते हैं तो ऐसा करता हूँ वीडियो में जरूर आपको कुछ सीखने को मिला रहेगा तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करिए सब्सक्राइब करने के बाद लाइक करेंगे अधिक से अधिक से करेंगे तो ये जो है अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचेगा और कमेंट भी करें अगर कुछ सीखने को मिला रहेगा तो कुछ क्वेश्चन है तो हमसे कमेंट कर सकते हैं पूछ सकते हैं क्या इसी रिलेटेड में जो भी है उसका हम एक वीडियो बना करके आप लोग को उसका अलग से जवाब देंगे किस तरह से एसी के बारे में है दे सकते हैं हमारा रिमोट जो अच्छी तरह से वर्क कर रहा है अभी ये वीडियो हमारा बहुत बड़ा हो जाएगा इसलिए हम वीडियो में जो है आप लोग को पी का वायरिंग जो है वो चेक करने के लिए नहीं बता पा रहे हैं इसका हम पार्ट टू में दूसरा वीडियो में हम बताने वाले हैं तो हमारा दूसरा वीडियो आप देखिए पीसीबी को किस तरह से क्या कनेक्शन करते हैं सेंसर वगैरह किस तरह से चेक करते हैं बिना इनडोर में मशीन में लगाए हुए पीसीबी को बाहर ही हम किस तरह से चेक करेंगे हम आगे वीडियो में बताने वाले ये वीडियो बहुत लंबा हो जाता था इसलिए सॉरी आशा करता हूँ आपको जरूरी वीडियो को सीखने को मिलेगा आज आपका दिन शुभ हो थैंक यू फॉर वॉचिंग